గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ సంతానలేమితో బాధపడుతున్నారా ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్యను ఎలా అధిగమించాలి ట్యూబ్వెల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి కారణాలేంటి దీనికి ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి ఫార్టీ నైన్ నుండి డాక్టర్ జ్యోతి గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ హలో అండి గుడ్ అసలు జనరల్ గా చాలా మందికి ట్యూబల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ట్యూబల్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంటారు అసలు ట్యూబల్ బ్లాక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఎలా దారి తీస్తుంది అసలు డెఫినెట్లీ అండి ఇది ట్యూబల్ బ్లా ట్యూబ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ అనమాట సో వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అన్నట్టు సో దేర్ ఆర్ టూ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనమాట ఒక రైట్ ట్యూబ్ అండ్ లెఫ్ట్ ట్యూబ్స్ సో మనం ఒక డైగ్రామ్ మ్యాటిక్ ప్రజెంటేషన్ లో చూస్తే సి దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ ఇది గర్భాశయం అనమాట ఇది లేడీ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ లో వి కాల్ ఇట్ ఎస్ యూట్రస్ అన్నట్టు సో ఇది బేబీ ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో నైన్ మంత్ వరకు ఇక్కడ పెరిగి డెలివరీ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ యూట్రస్ గర్భాశయం అన్నట్టు సో ఒక రైట్ సైడ్ లో ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది సో ఈ ట్యూబ్ అనేది జస్ట్ అ కనెక్షన్ అంటే అండాశయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా రైట్ అంటే లెఫ్ట్ అండాశయం ఇది రైట్ అండాశయం ఇది లెఫ్ట్ ట్యూబ్ ఇది రైట్ ట్యూబ్ సో ఈ అండాశయం నుంచి గర్భాశయంకి కనెక్షన్ నే ట్యూబ్స్ అనమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక పిండం తయారయ్యేది ఈ ట్యూబ్స్ లోనే సో ఎవ్రీ మంత్ ఒక లేడీకి నెలసరి రెగ్యులర్ ఉన్నప్పుడు అండాశయం నుంచి ఇక్కడ ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఎగ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట సో స్పోమ్స్ ఇక్కడ వెజైనా నుంచి పైకి ఇట్లా వెళ్ళి ఈ గర్భాశయం నుంచి ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ పిండం అని తయారవుతుంది ట్యూబ్స్లో తయారైన తయారైన తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో ఇట్లా మెల్లగా వెళ్ళి ఇట్లా వచ్చి ఈ గర్భాశయంలో అతుక్కుంటుంది ఈ గర్భాశయంలో అతుక్కొని నైన్ మంత్స్ ఇక్కడ పెరుగుతాయి అనమాట నైన్ మంత్స్ ఇక్కడ పెరిగి ఒక టూ త్రీ కేజీస్ వరకు వచ్చి తర్వాత నైన్ మంత్ తర్వాత డెలివరీ అవుతుంది సో ఈ ట్యూబ్స్లో ఏదైనా బ్లాక్ ఉందనుకోండి పిండం తయారవటం అవ్వదు దెర్ ఇస్ నో వే సో ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ట్యూబ్స్లోనే జరుగుతాయి ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ ఓకే అసలు ట్యూబల్ బ్లాక్స్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి మెయిన్ కాజెస్ ఏంటి సో ట్యూబల్ బ్లాక్స్ అని మనం చెప్పేటప్పుడు అండి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇప్పుడు ఈ ట్యూబ్స్ ఏదైతే ఇట్స్ అ ప్యాసేజ్ అన్నట్టు ఇది ఓపెన్ ఉండాలి ఓపెన్ ఉంటే ఒక స్పర్మ్ ఒక ఎగ్ని కలిస్తే ఒక పిండం అనేది ట్యూబ్స్లో తయారవుతుంది అనమాట సో బ్లాక్కి రీజన్ ఏంటన్నప్పుడు దెర్ ఆర్ వేరియస్ రీజన్స్ అండి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాక్సిమల్ బ్లాక్ అండ్ డిజిటల్ బ్లాక్స్ అని ఉంటాయి అంటే గర్భాశయంకి ఆందుకొని ఉన్న ప్లేస్కి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాక్సిమల్ బ్లాక్ తర్వాత దాని అటు సైడ్ ఉన్న దానికి డిజిటల్ బ్లాక్స్ అంటాం సో ఇది నార్మల్గా ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ అసెండింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే కింద నుంచి వెజైనా నుంచి గర్భాశయం నుంచి పైకి వెళ్ళే ఇన్ఫెక్షన్కి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా అవుతాయి ఇక్కడ కొన్ని ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్గానిజమ్స్ క్లెమీడియా నైజేరియా అని ఉంటాయి సో ఇండియాలో ఎక్కువ కామన్ టీబీ అన్నట్టు ట్యూబర్కిలోసిస్ సో అది ఇటు సైడ్ నుంచి వచ్చి డిజిటల్ బ్లాక్ అవుతాయి తర్వాత ఈ బ్లాక్ కూడా వాప్ వచ్చేస్తుంది చాలా పెద్ద స్వెల్లింగ్ అయ్యి హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అని కూడా పిలుస్తారనమాట సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా కొన్ని కండిషన్లో మీరు కూడా విని ఉంటారు పిండం అనేది ఇక్కడే తయారై పెద్దగా అయిపోతాయి సో ఈ ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పార్ట్ని తీసేస్తారు డాక్టర్స్ అంటే మదర్ లైఫ్ సేవ్ చేయటానికి సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అది ట్యూబల్ ట్యూబ్ సాల్పింగ్ ఎక్టమీ అంటారు ఈ మొత్తం దే టేక్ ఇట్ అవుట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇంకా అదర్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఒక్కొక్కసారి థిక్గా ఉంటాయి పుట్టరికంతోనే కంజనైటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి థిక్గా ఉంటాయి ఇంకొక కొన్ని ఎండోమెట్రియోసిస్ అని ఒక సిచ్యుయేషన్ ఉంటాయి అక్కడ ఏమవుతాయి ఈ ఇది ఓపెన్ క్లోజ్ అయిపోతాయి అన్నట్టు సో దెర్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద యూజువల్ రీజన్స్ ఫర్ ఇంకా కొందరికి చిన్న ఏజ్ లోనే అపెండిసైటిస్ ఆపరేషన్ అవుతుంది అనుకోండి పెల్వికి ఏదైనా సర్జరీ అవుతే కూడా ఇక్కడ బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే అంటే ట్యూబల్ బ్లాక్స్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు ఐయూఐ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చా ఇప్పుడు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు అండి ఐడియలీ వీ డోంట్ సజెస్ట్ ఐయూఐ అనమాట ఎందుకంటే నార్మల్గా ఐయూఐలో వాట్ వీ డూ అంటే ఆ ప్రొసీజర్ మనకు అర్థమవుతే ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది అన్నట్టు సో ఐయూఐ ఎవరికి సజెస్ట్ చేస్తామంటే ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉండాలన్నట్టు సో ఈ ట్యూబ్స్ ఎట్లా ఓపెన్ ఓ
सो यूशी सैड ब्लाक उयचु नो प्रॉब्लम बट बोत् सैड्स ब्लाक ब्लाक स्पोम इंका पैके ईयो चे मल्ल बैठक सो डेफ वन ट्यूब शुड बी ओपन अंडी हईदराबाद कॉलर हेलो हेलो ज्योति गारेन अड़कें मैडम नैन पिल आपरेशन चुनाव रूम सीजरिंग कटी अभी रीजाइन चयु दाखे ट्यूबल अनास्टमोसीस्त अं hmm. रीकानुलेषन सो मल्ल मुझे कोई इंपारटेंट अंत प्री रिक्विजिट फैक्टर्स उठाइए अंत हस्ब कना चूप्चाल स्पर्म को मंजुंडी एंकंटे ट्यूब जॉन अन तरह कनाल तक मल्ल प्रेग्नसी वे चान्स तक उठाइन तरह एज इंपारटे अंत थर्टी फाइव फारटी इयर्स इधे फलित उदम्मा अंड ने रेग्युर् उ सो इवीं चूसकोनी इफ एव्रीथिंग इज़ फैन डेफिटली दींट आलमोस्ट थर्टी पर्सेंट वरुक सक्स रईटी पंजाब ना कॉलर हेलो हेलो वाणिगारेन अड़कें डाक्टर उपचर्ली जनरल ब्लाक अब ट्रीटमेंट वाली ऐसी झास्ट ट्यूब ओपन उंपलसरी अट्ठा सो वील की ट्रीटमेंट नार्मल ऐसी ट्यूब ब्लाक मन इनफर्टिटी अच्छी अंत कपल प्रेग्नसीवाल नार्मल ऐसी वस्ते चास्फ ट्यूबल ब्लाक इज़ ओनली ट्वेंटी पर्सेंट अं तक झान्स अन्ट सो वील की ट्रीटमेंट नार्मल ऐ मन की ट्यूब फस्ट आफ् आल एंतर ब्लाक इपूर कोई टेस्ट उ नार्मल हेचसजी अटार हिस्ट्रोसापिंगोग्राम टेस्ट को पेनफु टेस्ट टेस्ट रिपोर्ट ट्यूब ब्लाक ऐडियल सी पर्सेंट ट्यूब ब्लाक थर्टी पर्सेंट ओपन उ टेस्ट ब्लाक एंकंटे पेन उठाई सिवियर पेन उ ब्लाक्स ऐरपड़ता है सो वी रीकनफर्म अगेन अंत निजा ब्लाक लेदा गोल स्टाडर्ड टेस्ट इज़ लाप्रोस्कोपी लाप्रोस्कोपी वाट वी डूक लेडी की अनस्थी इच्छी गर्भाशय अटे पैन स्टम वैसी स्कोपे मोतम एट्ला ट्यूब स्टेटस निजें ब्लाक लेदा चूसक यमी कारण अंत ब्लाक की कारणाले वेरे सो मेनी रीजन आर देर कदा ओपन चेयचा को ब्लाक अडेषन अटार अदा उ रिज़्चेको मल्ल ओपन अदा चूसक सिट्टोरी चाल थि ब्लाक उन्ट सो दट ऐडियम चेयलेम वि दे हेव टू गो फर् टेस्ट ट्यूब बेबी ओके अभी नैक्स्ट का हेलो 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 मानस प्रॉब्लम हेलो नमस्ते नमस्ते मानस मैडमेंटो हेचसोपी द्वारा सो ऐडियल लाप्रोस्कोपी इंकोक ट्यूब मंत्री तीयाल्ते ऐडियली एम इन ट्यूब लेने प्रेग्नसी एक्वदम्मा सो डेफली टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति के वस्तु 
రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో శ్రీనివాస్ గారు అడగండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి మేడం నా పేరు శ్రీనివాస్ ఓకే మా మిస్సెస్ ది అంటే ఒక 1 ఇయర్ నుంచి హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ వెళ్తున్నా మేడం ఓకే అయితే రీసెంట్ గా చూస్తే ట్యూబ్స్ అన్ని ఓకే ఆ యూటరస్ ది కొద్దిగా బల్కి యూటరస్ అన్నట్టుగా అన్నారు మేడం ఓకే అయితే దానికి లాప్రోస్కోపీ చేయాలని అన్నారు ఓకే అయితే అది ప్రాసెస్ అంటే అది ఎంత అవుతుంది లేదా అది ప్రాబ్లం ఐడియల్ ఇస్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ గారు బల్కి యూటరస్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ టర్మ్ అన్నమాట సో వై ఇస్ ఇట్ బల్కి అంటే రీజన్స్ ఏంటి గర్భాశయం బల్కి అంటే కొంచెం నార్మల్ సైజ్ కాకుండా కొంచెం పెద్దగా ఉంది అని అర్థం సో గర్భాశయంలో అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటే ఒక గడ్డలు ఉంటాయి ఆ ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల బల్కి ఉందా లేదంటే అడినోమయోసిస్ అని ఇంకొక ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో దేంట్లో బల్కి ఎందుకు ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు ఏదన్నా గడ్డ తీయటానికి అని మొత్తం క్లారిటీగా చేసుకోవాలి ఫస్టే సి ఆపరేషన్ పోస్ట్ చేయటం ఈజీ బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ వాట్ ఆర్ ది ట్రైంగ్ టు అచీవ్ విత్ దట్ అని మీకు ప్లాన్ చెప్తారు ఐడియలీ సో ట్యూబ్స్ టెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అది అదొకటి తర్వాత గర్భాశయం క్లీనింగ్ ఒకటి హిస్ట్రోస్కోపీ అని ఉంటుంది లాప్రోస్కోపీ చేసేటప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ప్రొసీజర్స్ ఒకే సిట్టింగ్ లో అయితే మళ్ళీ మళ్ళీ పేషెంట్ కి సెకండ్ లుక్ లాప్రోస్కోపీ కానీ మళ్ళీ ఏంటి ప్రాబ్లం అని వీ కెన్ ప్రివెంట్ అన్నట్టు సో డీటెయిల్ గా వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ లాప్రోస్కోపీ ట్యూబ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారా హిస్టోస్కోపీ చేస్తున్నారా పీసీఓడి ఏదైనా ఉందా అని డీటెయిల్ గా చేసుకొని చేస్తే వీ విల్ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ అండి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అన్నట్టు రైట్ అండి ఇందాక కాలర్ అయినట్టు ఇంకొంతమందికి యూట్రస్ చాలా చిన్న సైజ్ లో ఉంది అని చెప్తుంటారు సో వీళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా డెఫినెట్లీ అండి సి నార్మల్ గా అంటే యూట్రస్ అనేది ఒక బలూన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఐడియలీ ఒక ఏజ్ చిన్న అంటే నార్మల్ ఒక నాన్ ప్రెగ్నెంట్ యూట్రస్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కాకముందు యూట్రస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి ఇంతే ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఒక ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత చాలా చేంజెస్ అవుతాయి బాడీలో చేంజెస్ అయ్యి ఇట్ బికమ్స్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఒక బేబీ త్రీ కేజీ బేబీని ఇక్కడ ఇట్ కెన్ అకామిడేట్ అనమాట సో దిస్ స్ట్రక్చర్కి ఎందుకు చిన్నగా ఉంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో ద రీజన్ అంటే కంజనేటల్ ప్రాబ్లమ్సా పుట్టరికంగా చిన్నగా ఉందా కొందరికి ఎట్లా ఉంటాయంటే కరెక్టబుల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు చిన్నగా ఉండి హార్మోన్స్ అన్ని బా బాగుండి స్టిములేట్ కాలేదనుకోండి డీటెయిల్ గా స్టడీ చేసుకోవాలి విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ షీ బిలాంగ్ టు అని సో చాలా చిన్నగా ఉండి హార్మోన్స్ ఓవరీస్ అండాశయం కూడా లేదంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టాస్క్ అన్నట్టు కొందరిలో ఎట్లా ఉంటాయి కొంచెం సైజ్ మీడియం గా ఉంటుంది అండాశయంలో అండ్ ఎగ్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ పని చేయదు సో వాట్ వీ హ్యావ్ వేరియస్ హార్మోన్స్ ఉంటాయండి స్టిములేషన్ చేసి యూట్రస్ సైజ్ కూడా కొంచెం మనం పెంచవచ్చు బట్ ఇట్ కెన్ నాట్ బి వెరీ ఎనార్మస్ బట్ అట్లీస్ట్ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ వెళ్ళటానికి వీ కెన్ ట్రై అండ్ ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో 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 మేఘన గారు అడగండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి యా చెప్పమ్మా చెప్పండి అమ్మా మేఘన గారు హలో రైట్ ఐ ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి అది ఎవరికి చేస్తారు అసలు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఐవిఎఫ్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు బేసికలీ అండి యాజ్ అంటే ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ కానీ వాట్ ఎవర్ యాజ్ అ గైనకాలజిస్ట్ ఐవిఎఫ్ ఈజ్ అ లాస్ట్ రిసార్ట్ అనమాట సో ఐడియలీ అదే ఐ టోల్డ్ యూ కదా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ వస్తారనుకోండి ఓన్లీ టెన్ మే నీడ్ ఐవిఎఫ్ ఇంకా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఐయుఐ కానీ ల్యాప్రోస్కోపీ వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే వాట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ దెమ్ అని వీ హ్యావ్ టు స్టడీ సో నో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ హండ్రెడ్ టెన్ ఆర్ రియల్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఐవిఎఫ్ ఎందుకు వై డూ వీ డూ ఐవిఎఫ్ అంటే ఇప్పుడు సో మెనీ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లేడీ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది షీ realizes she wants to have a baby after 40 years annapudu thanake em ante normal ga anda shame lo quality gaani and even the number of eggs are very less anamata so we won't have time we have to hurry so oka 6 months we'll try for her normal regular methods so tablets injection tarvata we see all her conditions problem unte where we go fast annatu age related tarvata tubal blocks as i told two tubes kuda block ayind ankonde there is no way అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రావటం సో ట్యూబ్స్లో ఏమవుతుంది సేమ్ థింగ్ వీ డూ అవుట్ సైడ్ 
అంటే వి మిమిక్ నేచర్ అన్నట్టు సిమిలర్ థింగ్ ఈస్ డన్ అవుట్ సైడ్ అంటే ఒక ఎగ్స్ తీసి స్పర్మ్స్ తీసి ట్యూబ్లో ఎట్లా అది కలిస్తే సేమ్ వీడు ఇక్సి అన్న ప్రొసీజర్ ఉంటాయి సో ఈ దిస్ ఈస్ ట్యూబల్ బ్లాక్స్కి వి సజెస్ట్ ఐవిఎఫ్ అన్నట్టు ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఐవిఎఫ్ వెన్ విస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అని ఉంటాయి అంటే ఏమవుతాయి ఇక్కడ అంటే అండాశయంలో ఎగ్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవు అవుతుంది క్వాలిటీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అదే కాకుండా ట్యూబ్స్లో కూడా అది అనాటమీ బాగుండదు సో ఎండోమెట్రియోసిస్ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ ఆ గ్రేడ్స్కి వి సజెస్ట్ ఐవిఎఫ్ తర్వాత హస్ప స్పోమ్ కౌంట్ స్పోమ్ కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇన్ మీ మైల్డ్ మోడరేట్ అంటే మోర్ దెన్ ఎయిట్ మిలియన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ సో ఈవెన్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ మిలియన్స్ వీ కెన్ ట్రై విత్ ఐయో అండి ఫైవ్ మిలియన్స్ కింద తక్కువ ఉంది అనుకోండి నాట్ ఓన్లీ కౌంట్ ఈవెన్ మొటిలిటీ అంటే మూమెంట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి అదే కాకుండా మార్ఫాలజీ హౌ వా స్పర్మ్ లుక్ స్పర్మ్స్ కూడా ఒక షేప్ ఉంటుంది అండి హెడ్ మిడ్ పీస్ టెయిల్ అన్నట్టు దీంట్లో ఏదైనా డిఫెక్టివ్ స్పర్మ్స్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి వీ సజెస్ట్ ఫర్ ఐవిఎఫ్ అన్నట్టు ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో మేడం కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి హలో చెప్పండి కృష్ణమూర్తి గారు వింటున్నాయి సరిగా రాదా టైం కి ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అన్నప్పుడు ఇవి క్వాలిటీస్ అనోవిలేషన్ అన్నట్టు సో అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా అండి ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్ ఉంటే వాట్ దిస్ ఈస్ అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ అన్నట్టు సో మినిమం టెస్ట్ ఉంటాయి ఒక థైరాయిడ్ టెస్ట్ ఒక ప్రొలాక్టిన్ టెస్ట్ చేయించుకోండి తర్వాత ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ కి ఏంటి అని స్టడీ చేసుకోవాలి వెదర్ చాలా ఎగ్స్ ఉండి పాలిసిస్టిక్ వాళ్ళు ఇట్ వోంట్ వర్క్ అంటే నెల నెలానికి రిలీజ్ అవ్వదు సో ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉంటాయి సో కొందరిలో ఎగ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ప్రిమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఏజింగ్ ఆ కండిషన్ అని చూసుకోవాలి సో బేసికలీ పీరియడ్ సెకండ్ డే కొన్ని టెస్ట్ స్కాన్ చేపిస్తే కరెక్ట్ గా క్లారిటీ గా తెలుస్తుంది వేర్ వాట్ ఈస్ అర్ ప్రాబ్లమ్ పీసీఓడి అనుకోండి నథింగ్ టు వరీ మచ్ చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ కానీ వెయిట్ రిడక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఇంజెక్షన్స్ తో కూడా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే అండి ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ ఎంత వరకు సక్సెస్ అవుతుంది ఎంత వరకు సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది ఐవిఎఫ్ లో సక్సెస్ రేట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఐవిఎఫ్ అండి डेफिनेटली ఇట్స్ లిటిల్ ప్రోలాంగ్ ప్రొసీజర్ అన్నమాట వి కాంట్ హెల్ప్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ లో వాట్ వి డు హౌ వి డు ఇట్ ఇస్ అంటే పీరియడ్స్ తర్వాత వి స్టార్ట్ స్టిమ్యులేటింగ్ ద ఓవరీస్ నా సో దాంట్లో ఒక 10 డేస్ వరకు వి గివ్ దెమ్ ఇంజెక్షన్స్ ఆ తర్వాత ఎక్స్ తీసి వి పుట్ ద స్పర్మ్స్ సో అది ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుంది ఈ ఎంబ్రియోని థర్డ్ డే కానీ ఫిఫ్త్ డే కానీ గర్భాశయంలో ఇన్సర్ట్ చేస్తారనమాట సో ఈ ఐడియలీ అండి టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సక్సెస్ వాజ్ ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎందుకంటే సో మెనీ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ నాట్ దేర్ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ లేకుండే బట్ యాట్ ప్రెసెంట్ వాట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు సక్సెస్ ఉన్నాయండి డెఫినెట్లీ సో మెనీ థింగ్స్ హ్యావ్ యాడెడ్ ఆన్ అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేదు ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్లో అండ్ ఆల్ మెడిసిన్స్ ది ఏంటంటే ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఎక్కువ ఉండదు సో పేషెంట్కి కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటుంది అండ్ ప్రోటోకాల్స్ ఆల్సో హ్యావ్ చేంజ్ ముందు ఐవిఎఫ్ సైకిల్స్ ఫర్ టూ టూ మంత్స్ అట్లా ఇప్పుడు ఇట్స్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ సైకిల్ అన్నట్టు జస్ట్ సో మెనీ థింగ్స్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ అండ్ ఈవెన్ ఎగ్ క్వాలిటీ కానీ స్పోమ్ క్వాలిటీ కానీ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి మెనీ మెనీ మెడికేషన్ అండ్ ఆల్సో టు ఫైండ్ అవుట్ ద రీజన్ ఇప్పుడు వెన్ వీ దోర్ నో ద రీజన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈజీ అనమాట సో వీఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో సుశీల గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి అంటే మేడం నాకు నా వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఓకే పెళ్ళయ్యి ఏడు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఓకే రీసెంట్ గా సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ బాబు స్కూల్ లో యాక్సిడెంట్ చనిపోయారు సారీ మా వెరీ అన్ఫార్చునేట్ అది నాకు పిల్లలు ఓ పాప బాబు పిల్లలు లేకుండా ఆపరేషన్ చేసేసారు ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ రియో ఆపరేషన్ పుడతారని చెప్పి ట్యూబో ప్లాస్టర్ చేయించుకున్నాను ఓకే చేయించుకొని ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు అంటే నాకు పీరియడ్స్ సరిగ్గా అంటే స్టార్టింగ్ నుంచే నాకు సరిగ్గా రావు అంటే ఫార్టీ డేస్ కన్ఫర్మ్ వస్తాయి థర్టీ డేస్ కి రావు అది ఇ
సో ఇప్పుడు ఏంటంటే టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీకు ట్యూబ్స్ ది మళ్ళీ రీకెనల అదే రీకెనలైజేషన్ చేశారు సో హెచ్ఎస్జి అని ఒక చిన్న టెస్ట్ ఉంటాయమ్మా అది ఓపెన్ ఉందా లేదా చూసుకోండి ఒకటి అంటే ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత యూజువలీ ఓపెన్ అవుతుంది బట్ రీకన్ఫర్మ్ ఇట్ మళ్ళీ ఓపెన్ ఉందా లేదా అన్నట్టు ఓపెన్ ఉందనుకోండి దెన్ చిన్న చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా మీ ఎగ్స్ సైకిల్ కొంచెం ఫార్టీ డేస్ కాబట్టి కొన్ని ఎగ్స్ రావడానికి ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సక్సెస్ రేట్ బాగానే ఉంటుందమ్మా బై ఛాన్స్ ట్యూబ్ బ్లాక్ ఉందనుకోండి మళ్ళీ తో ఐవీఎఫ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీకి వెళ్ళటం ఈజ్ అ బెటర్ ఆప్షన్ ఓకే అండి ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ వన్ టూ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి థర్డ్ టైం ఫోర్త్ టైంకి వెళ్ళొచ్చా అంటే ఎన్ని టైమ్స్ ట్రై చేయొచ్చు అసలు టైమ్స్ అంటే దెర్ ఇస్ నో స్ట్రిక్ట్ ప్రోటోకాల్ అండి ఇట్లా ఇన్ని టైమ్స్ చేయాలనేసి వాట్ హ్యాపెన్స్ వేరే కంట్రీలో గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ప్రొసీజర్ సో పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు లాస్ట్ టైం ఇన్ జర్మనీ సిక్స్ సెవెన్ టైం కూడా వాళ్ళు వస్తారు ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ ఈజ్ నాట్ they they don't give so insurance cover anni untadi india lo it's not like that see when we do something even cost is very important uh, so ideally what we say first three ivf for the best three ivf first three lo kaaled ankonde then chances of having in fourth fifth sixth is little less anamata so there is there are uh, ante there are entities entities called as repeated ivf failure ante oka three times ivf fail ante they come to special category ante when we are planning for a fourth one how best we can optimize the pregnancy ante fourth lo compulsory it should be the uh, you know the good one ani we keep seeing their case sheet what went wrong ante ex lo ipudu basically oka failure ayedi entante only four reasons andi correct ga chuste కనాలు హస్బెండ్ కనాల్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు వైఫ్ కనాల్లో ప్రాబ్లం ఉండ ఉండొచ్చు అది తయారైన పిండంలో ఏదైనా ఉందా ప్రాబ్లం తర్వాత గర్భాశయం సో ఈ ఫోర్లో ఎక్కడ వచ్చింది ప్రాబ్లం వాట్ కెన్ బీ డూ మ్యాక్సిమమ్ టు ఇంక్రీజ్ అర్ ప్రెగ్నెన్సీ నెక్స్ట్ టైమ్ అని వీ హ్యావ్ టు సార్ట్ అవుట్ ప్రాపర్లీ ఓకే అండి ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎగ్ క్వాలిటీ బాగాలేదు ఎగ్ పెరగట్లేదు అని చెప్తుంటారు అసలు ఎగ్ ఎందుకు పెరగదు కొంతమంది నార్మల్గా అండి వెన్ ఎవర్ వీ టాక్ అబౌట్ ఎగ్స్ అంటే ఇట్స్ లిటిల్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు థర్టీ సెవెన్ అయిన తర్వాత అండి దో సైకిల్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ నెలసి రెగ్యులర్ అంటే క్వాలిటీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్లో కొందరికి దే మేబీ అరౌండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ కూడా సైకిల్స్ అంటే చాలా లేట్గా వస్తుంది ఏదైనా నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏ బాడీలో తక్కువ ఉందా లేదా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇర్రెగ్యులారిటీ సైకిల్స్ ఉన్నప్పుడు అండి లేడీస్ షుడ్ నాట్ రిలాక్స్ ఏంటి ఎందుకు ఇర్రెగ్యులర్ ఉంది సైకిల్స్ చూసుకుంటే వీ విల్ హ్యావ్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ అయిపోయింది మెడికల్ ఫీల్డ్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్ అంగానే వీ హ్యావ్ సమ్ త్రీ టెస్ట్ అది చేస్తే వీ వీ కెన్ టెలర్ అంటే మీకు టైం ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ లేడీ ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్ వచ్చి ఎగ్స్ బాగుందంటే విల్ టెల్ డోంట్ వరీ అమ్మా యూ స్టిల్ హ్యావ్ టైం యూ కెన్ ప్లాన్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ లేటర్ అదే అదే లేడీ ఎగ్స్ చాలా తక్కువ ఉంది హార్మోన్స్ చాలా హై ఉంది ప్రాబ్లం ఉందంటే విల్ టెల్ ఆర్ డోంట్ వేస్ట్ మచ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు లిటిల్ హరీ అన్నట్టు సో ఇంకా దెర్ ఆర్ సమ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్స్ కొన్ని త్రీ మంత్స్ వీ గివ్ సమ్ ట్యాబ్లెట్స్ చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ఏ వీ కాల్ దెమ్ అగైన్ ఎగ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందా లేదా అని చూడటానికి బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్ లైక్ నాట్ ఇన్ అంటే కరెక్ట్గా దెర్ ఇస్ నో మెథడ్ లైక్ కంపల్సరీ కరెక్ట్గా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో 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 శేఖర్ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యారేజ్ త్రీ ఇయర్స్ అయింది మేడం ఓకే పాప చనిపోయి సారీ అండి తర్వాత మా మిస్ కన్సీవ్ అవ్వలేదు ఓకే సో హాస్పిటల్ చేస్తే ప్రెస్ అని చెప్పే ప్రాబ్లం లేదు అన్నారు మా ఇద్దరికి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే అన్నారా సో యూజువలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ అన్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఒకటే వన్ గుడ్ అంటే ఏమంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఆల్రెడీ మీ వైఫ్ గర్భాశయంలో ఒక బేబీ నైన్ మంత్స్ వరకు పెరిగింది సో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ యూట్రస్ బాగుంటుంది నథింగ్ టు వరీ బీ నో విల్ నో అబౌట్ అర్ యూట్రస్ స్టేటస్ తర్వాత ట్యూబ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి మీరు ఎందుకంటే యూజువలీ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ట్యూబ్ ట్యూబ్వల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఛాన్సెస్ సో హెచ్ఎస్జి ఒకటి చేయించుకోండి స్పోమ్ అనాలిసిస్లో మీ కనాలు అంతా ఓకే ఉందనుకోండి ఇఫ్ ఇఫ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓకే చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా ఒక త్రీ ఫోర్ సైకిల్స్ చేస్తే వచ్చే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అండి ఐయుఐ ఎవరికి చేస్తారు అసలు ఎవరికి ప్రిఫర్ చేస్తారు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఐయుఐ అండి యూజువలీ
months or 12 times, but uh, 3 4 months ki ok sari vaste, ok 2 3 times ok year lo chance unte. So, polycystic ovaries ni edu unte, we prefer for them unte, nelisri regular out and tablet chi chi, correct time eggu vidadala hai time lo we do the IUI procedure anna to. Inga kondar semen analysis lo kanal koncham takku undan kondi moderate ga. अंते more than five millions, less than eight millions. अठलाऊ न पुरो IUI definitely gives them good success अन्ना टंडे. ओके टे we should see that at least one tube is open अन्ना टो. And इनको का कोनी conditions लो इठलाऊ उन्टा दान कोण्डे normal गा everything is fine. अंते patients will know canal bound टे tubes okay उन्टे गर्भाशय मोके उन्टे still they don't conceive. So वाला की first to six months tablet is तम. Tablets is not working out for them. So, we should go for step 2, next step. So, we suggest IUI for them. Okay. And the PCOD problem is okay, severe, but it is not clear. So, what do you suggest IUI for them? Definitely. In the PCOD, PCOD is polycystic ovarian disease. We think actually one good thing about them is they will have lot of eggs. And they are not working properly. So, manam with, with medicines, with uh, weight reduction and with injections, eggni manam we can uh, give injections and make them grow. Natu. So, our time lo, with the light time lo, IOH is success manchi unta. Okay. Kunta mandi ki anni normal ga unna yan chaptu unta. But wala ki abortions ikku ga outu unta. Yendu ki la jaru utu unta reasons inti. See, abortions when it comes unta, normal ga oka one time or two time abortion na utte, three times continuous abortion, we call it as recurrent pregnancy loss. So, how do we go about Atlantic problems? Ideally, 75 percent is because of chromosomal problems and first early trial first three months law abortion. So, one good thing about this is what evidence says, next pregnancy chances is 70 to 80 percent without treatment. So, first to main are come either now on the while lucky blood relation even on the rule out chest calls. So, that was the under ladies for pregnancy among all a blood done in the thick I put the baby key a harm under do we call it as a PLA syndrome. So, then key con it test chair so study treatment is also very simple blood thin or tan key con need tablets and injections from time matter in the condor low amount of the ante garba shame low it should be अंटे इट शुड टेक द बेबी फॉर नाइन मंथ पोरा उन्नत दी माँ अंटे बेबी ओके टू थ्री मंथ्स पे रगी मल्ली अबोर्ट आउट था उन्नत दी अटलांटी दे दाना कंडीशन उन्नत आनी कैमरा ऐसी गर्भाशय में हिस्ट्रोस्कोपी अंटम मत्तम क्लियर चेस कुंटा मानना तो सो दिस आर द कॉमन रीज़न्स ओके अंडी अलांटी इनफर्टिलिटी प